വീട്ടോമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് കിച്ചന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം വർക്കിംഗ് കിച്ചൺ ഞങ്ങൾ ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് ഏരിയ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ ഞങ്ങൾ കുക്കിംഗ് മാത്രമല്ല വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കഴുകിയ തുണികൾ ഉണക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബോർ അടിപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ നേരിട്ട് കാണും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോ ഇനി ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് കിച്ചൺ കാണാം ഏപ്രിൽ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടവൽസ് പിന്നെ ഇത് നോട്ട് പാഡ് കിച്ചണിൽ എപ്പോഴും ഒരു നോട്ട് പാഡ് കരുതുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആയ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാനും മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡൗട്ട് ഉള്ളതും നമുക്ക് അതിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ചൂടുള്ള സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കാം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഹാങ് ചെയ്ത് ക്ലിപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ സ്റ്റെയിനേഴ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്യാനും വാഷ് ചെയ്യാനും പീൽ ചെയ്ത് ഒക്കെ എടുക്കാനും ഒക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് റൈസ് കുക്കർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ത്രെഡ് ചോപ്പറും ഇവിടെ എല്ലാ സ്പൈസസ് ആണ് കുക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമായ ഓയിൽ സ്പൈസസ് എല്ലാം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മോളുടെ എൻ്റെ ബേബിയുടെ പൊടികളും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ബാക്കിയൊക്കെ സ്പൈസസ് ആണ് എപ്പോഴും എടുക്കാത്തതൊക്കെ മോളിലെ റാക്കിലുണ്ട് പിന്നെ ഓയിൽ ബാക്കിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും സ്പൈസസ് ആണ് പിന്നെ ഇത് പഞ്ചസാര ഉപ്പ് തേയില പുളിയൊക്കെ ഗ്ലാസ് ജാർ തന്നെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കാരണവശാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസിന് പ്ലാസ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇത് സ്നാക്സിൻ്റെ ബോട്ടിൽസ് ആണ് പിന്നെ ഇത് ടിഷ്യൂ റോള് സ്പൂൺ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ കോർണറിൽ ഇനി എൻ്റെ ഈ സ്പൈസ് റാക്കൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി കാണിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇട്ട് വെച്ചാൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു സ്പൈസ് റാക്ക് കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് പൊടികളാണുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ ഡിസ്പെൻസേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ സോൾട്ട് ഡിസ്പെൻസർ ആണ് ഇതെന്റെ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ഈ കിച്ചണിൽ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പാത്രത്തിന്റെ അടിഭാഗം മാത്രമേ ചൂടാവൂ എന്നുള്ള ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ഇതിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗ്യാസ് വളരെ കുറച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പറ്റാത്ത പാത്രങ്ങളിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇതാണ് എൻ്റെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ആണ് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്തതിൽ കംഫർട്ടബിളായി തോന്നിയത് മറ്റേ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഹോബ് എനിക്ക് ഉണ്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതാണ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈസി പിന്നെ ഇത് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ ഡ്രൈ റാക്കാണ് വാഷ് ചെയ്ത വെസൽസ് ഒക്കെ ഡ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതും എനിക്ക് വളരെ ഉപയോഗമുള്ള സംഗതിയാണ് മറ്റേ പാത്രങ്ങൾ കഴുകി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് കിടക്കും പക്ഷേ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ അങ്ങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫുൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കും ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് എവിടെ വെക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഡസ്റ്റ് ബിന്നാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചോപ്പേഴ്സും ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചത് കാണിച്ചു മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കാണിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഹാൻഡ് വാഷ് ഡിഷ് വാഷ് ഒക്കെ വയ്ക്കുന്ന റാക്കുകളാണ് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഞാൻ ഓരോന്നായി കാണിക്കാം ഇത് മൊബൈൽ കിച്ചണിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയൊരു പൗച്ചാണ് ഇത് റെക്സിന് വെച്ച് ഈസിയായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് സ്പൂൺ സ്റ്റാൻഡാണ് ഇതും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ക്രിയേഷൻ ആണ് ഇത് മുളയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സ്റ്റാൻഡാണ് ഇനി വർക്കിംഗ് കിച്ചൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാം നിങ്ങളെ താഴെ ഞങ്ങളൊരു സ്റ്റാൻഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ കട്ടിംഗ് ബോർഡും സ്ലൈസറും
അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫോണുകളൊക്കെ ഞാൻ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാഷിംഗ് മെഷീന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ ഡേട്ടി ക്ലോത്ത്സ് ഇടാനുള്ള ബാസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തുണികൾ കഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇടാനുള്ള സൗകര്യവും ഈ വർക്കിംഗ് മെഷീനിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കമ്പികൾ ഇത് മോളുടെ തുണികൾ ഇരിക്കാനുള്ള ക്ലിപ്പുകളാണ് നല്ല ഒരു ഐറ്റം ആണിത് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കിച്ചണിലെ ഒരു ആൻറ്റിക് ഐറ്റം ആണിത് ശരിക്കും ഇതിന് സ്റ്റോറേജിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ബലവും എല്ലാം ഉണ്ട് പ്ലേറ്റ്സും ഇതും ഇവിടെ ഉള്ളത് കുറച്ച് പ്ലേസ് ആണ് പിന്നെ കപ്പും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗ്ലാസും സോസസും ഒക്കെ ഇവിടെ ആണ് പിന്നെ താഴെ ഉള്ളത് പിന്നെ പ്രീതി സോഡിയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത ജാറുകൾ അതിൻ്റെ പ്ലേറ്റ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോറേജിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങളാണ് പിന്നെ ചപ്പാത്തി പ്രസ് ഇടിയപ്പം മേക്കറൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഒന്ന് കണ്ടാലോ ഇത് കോക്കനട്ട് ആണ് ഇത് കുറേ ദിവസം ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ സിറ്റിലോക്കിലാക്കി ഫ്രീസർ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ താഴെ തന്നെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫിഷും മീറ്റൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഒന്നും ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മാറ്റ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ റാക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞു മീനുകളൊക്കെ ഈ പാത്രങ്ങളിലാക്കി സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രീസർ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയി തന്നെ ഇരിക്കും താഴ്ഭാഗം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബാസ്ക്കറ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഈസി ആണ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കുറച്ച് കുറവ് കുറവാണ് ഇപ്പോൾ സിപ്ലോക്കിലാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെയുള്ള പാത്രങ്ങളിലും ഞാൻ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ഇതുവരെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് സോ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണണം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ മൈ വീഡിയോസ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ